मुल्तान के मेरे बहादुरों बुजुर्गों भाइयों बेटों भाई नीचे हो जाओ अल्लाह की सरजमीन वालों आपको मोहम्मद नवाज शरीफ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ मुल्तान वालों उन्होंने कहा 
नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा मुल्तान के मेरे बहादुरों शेरों नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि मुल्तान के आवाम के पास जाना मगर अपने दुखों का जिक्र मत करना और उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम के दुखों के ऊपर अपने जाति दुख कुर्बान नवाज शरीफ ने कहा कि आज जितनी तकलीफ में मैं हूं उससे ज्यादा आज मुल्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है अवाम रोज हम जानते हैं हम जानते हैं कि अवाम पर रोज दुखों के दुखों के पहाड़ टूटते हैं लोगों के पहाड़ टूटते हैं हम जानते हैं कि मीशत की तबाही का हम है हम जानते हैं कि आपसे आपके रोजगार छिन जाने का गम है हम जानते हैं कि आज रोटी तीस रुपए हो जाने का गम है हम जानते हैं हम जानते हैं कि आज कारोबारों को ताला लग जाने का गम है हम जानते हैं हम जानते हैं हमें एहसास है कि आपके चूहे ठंडे हो जाने का गम है हम जानते हैं हमें एहसास है दवाइयों की कीमतें आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो जाने का हम है और हम जानते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आवाम के घरों में गमों ने डेरे डाले हुए हैं लेकिन लेकिन मैं दो बातें करना चाहती हूँ मैं दो बातें करना चाहती हूँ और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ उन दो बातों का मेरे जाति गमों से कोई ताल्लुक नहीं दो बातें करना चाहती हूँ कहते हैं ना मुल्तान वालों आप इज्जत वाले लोग हो आप गैरत वाले लोग हो ये कहते हैं ना ये कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला दुश्मन भी किसी को दे तो सर पाला दे यह है कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम जर मिला मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तो मैं पिशावर के जलसे में बैठी हुई थी और वहां पर फोन सर्विसेज बिल्कुल बंद थी मेरी दादी के इंतकाल को ढाई घंटे का अरसा गुजर गया और ये जाली हकूमत जानती थी कि मुझे क्या नहीं पहुंच सकती दादी की मौत की लेकिन इनको तफरीक नहीं हुई कि ये क्या मुझे पहुंचा देते मेरे वालिद मेरे वालिद मेरे भाई बहन लंदन से और मेरे बच्चे लाहौर से मुझे पागलों की तरह फोन करते रहे लेकिन क्योंकि फोन सारे बात की वो इतना मुझ तक नहीं पहुंच सकती और फिर और फिर और फिर दमागों में दमागों में ये ना सिर्फ ना अहल नहीं है सिर्फ ये सिर्फ ना अहल नहीं है इनके दमागों में जो गजाजत भरी है जब मेरी माँ बिस्तरे मन पे थी तो ये पी टी आई वाले आई सी यू का दरवाजा तोड़कर मेरी माँ के कमरे में घुस गए उनकी तस्वीर बनाने शुरू कर और इसी तरह इसी तरह इसी तरह इनकी एक इसी तरह इसी तरह इनकी एक खातून वजीर जिसने एक बात की उसने कहा कि अपनी माँ की लाश जो है वो पार्सल कर दी पाकिस्तान तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ जैसा कर्मा बरदार बेटा मुझे पहले पूरे पाकिस्तान में ढूंढ के तो लाकर दो आप लोग जानते हो 
मुल्तान वालों में आपको एक दिल की बात बताऊं मैं आपको दिल की बात बताऊं जिस वक्त मेरी दादी की मेरी दादी आखिरी सांस ले रही थी तो वो मेरे वालिद की गोद में थी और मेरे वालिद ने मेरे वालिद को दुआएं देती थी कि वो इस दुनिया से रुख सकते मेरे वालिद मेरे वालिद मेरे वाले वहां लंदन में काउंटी क्रिकेट में ही खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास में आते और दूसरी बात दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाता है और उसकी फांसी के बाद उसकी उसकी फांसी के बाद उसकी फांसी के बाद उसके घर वालों को उसके खानदान को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती और उनको जल्दी जल्दी दफनाने की की जाती है और इसी तरह बलोचिस्तान में अकबर भुक्ति को एक गार में घुस के मारा जाता है कत्ल किया जाता है और उसके घर वालों को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती इसी तरह इसी तरह इस मुल्क में पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाता है को मुल्क से बाहर फरार करा दिया जाता है और एक और मुल्क का मुल्क है वजीर आजम मैं मैं इस बात की मुल्तान के भाइयों मैं इस बात की गवाह हूं कि जब जिला पत्नी के दौर में मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो वहां से मेरे वाले को यहाँ पाकिस्तान आके जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई मेरे वाले को अपने वाले की जिसका बेटा था उसको नहर में उतारने की इजाजत नहीं दी गई जब जब मेरी माँ वहां पर जान दे रही थी तो उसका फोर्टी सेवन पचास साल रफीक यहाँ पर जेल का रहा था और आज जब वो बीमार है उसकी माँ का इंतकाल कर इंतकाल हो गया है तो आज भी वो अपनी माँ को लहर में उतारने पाकिस्तान नहीं जा सका तो क्या ये अपने जाति दुखों की बात नहीं है बात ये है कि हमेशा ये सलूक आवाम के मुंतब नुमाइंदों के साथ क्यों किया जाता है मुझे जवाब दो मुल्तान वालों हमेशा आपके मुंतब नुमाइंदों के साथ ये सलूक क्यों किया जाता है और दूसरी तरफ दूसरी तरफ 10, 10, 20-20 साल बंदूकों के जोर पे हकूमतें की जाती है और इनको तोड़ा जाता है पाकिस्तान के पाकिस्तान के आवाम के ऊपर मजाले उठाए जाते हैं लेकिन क्या मुझे बताओ क्या मुशर्रफ को एक दिन भी जेल में रख सका कोई मुल्तान वालों हाथ उठा के बताओ क्या कोई भी किसी ने देखा किसी ने देखा कि मुशर्रफ को एक दिन भी जेल हुई हो ना सिर्फ ये ना सिर्फ ये कि उसको जेल नहीं हुई बल्कि उसको रातों रात पाकिस्तान से फरार कराकर लंदन पहुंचा दिया गया और ये पानी ने अमीर किसी अदालत में इतनी जरूरत है कि मुशरफ को खींच के पाकिस्तान वापस लेकर आए बोलो किसी अदालत में इतनी जरूरत है तो ये सवाल मैं आज मुल्तान के अपने मयूर आवाम के पास छोड़कर जा रही हूँ कि हमेशा ये सलूक आपके मुंतब नुमाइंदों के साथ क्यों होता है क्या कसूर था यूसफ रजा गिलानी का कासिम गिलानी का हैदर गिलानी का और मूसा गिलानी का क्यों
क्योंकि वो हमारी आग से मुलाकात का बंदोबस्त कर रहे थे उनको एक मुझका अखरेज इंसान पचास रुपए के ताला तोड़ने के इंसान ने उनको जेल भिजवा दिया अब्दुल कादिर जिलानी मूसा गिलानी और मैं अपने इनके चारों बेटों को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने जुल्म बर्दाश्त कर दिया लेकिन वो झुके हैं और फिर और फिर और फिर गयूर अवाम मुल्तान के गयूर अवाम ये इतना ये इतना मुस्तिल है कि अब कोरोना के पीछे छुप रहा है मुझे समझ आ रही है कि ये कोरोना नहीं है ये हकूमत जाने का रोना है भाई जरा मुझे जरा मुल्तान वालों मुल्तान वालों जरा मुझे जवाब देना जरा मुझे जवाब देना मुल्तान वालों को ये कितना समझदार कोरोना है कितना समझदार कोरोना है कि जलसे के बाहर खड़ा हो जाता है अगर तो वो अपोजिशन का जलसा है तो वो अंदर आ जाता है और अगर वो हकूमती जलसा है तो वो बाहर से पहले पूछता है ये कोरोना कोरोना पहले पूछता है के ऊपर लॉकडाउन करने की कोशिश हो रही है लेकिन आज मुल्तान का ये जलसा और जम में वफी देखकर मुझे पता चल गया है कि अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है कोविड कोविड एटीन से पहले ले जाओ ले जाओ कोविड कोविड 19 से पहले कोविड 18 को घर भेजना बहुत जरूरी है कोविड 18 जिसका नाम इमरान खान है वो कोविड 18 जब घर चला जाएगा तो कोविड 19 भी घर चला जाएगा इन और एक बार एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड देखो कोरोना समेत कोरोना समेत पाकिस्तान को लगने वाले वायरस महंगाई का वायरस बेरोजगारी का वायरस ना कानूनियत का वायरस ना लड़की का वायरस ना अहली का वायरस के इलाज के लिए जरूरी है कि इस और खतरनाक तरीन वायरस का इलाज किया जाए और जो इस वक्त 22 करोड़ आवाम के ऊपर मुसलत है जरा कोरोना वायरस के पीछे झुकने वालों जवाब दो मुल्की मीशत को कौन सा वायरस लगा है मुल्क की तरक्की को कौन सा वायरस लगा है आवाम के रोजगार को कौन सा वायरस लगा है निजाम अदल को कौन सा वायरस लगा है गंदुम के गंदुम की चोरी को कौन सा वायरस लगा है चीनी की चोरी को कौन सा वायरस लगा है महंगाई को कौन सा वायरस लगा है मैं जानती हूं मुल्तान वालों के उस वायरस का नाम मुल्तान की आवाम जानती है एक आवाज में मुझे बताना 
ये मुल्क को जो वायरस लग गया है उसका नाम क्या है आवाज नहीं आई फिर से बताए और पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरस का नाम पाकिस्तान की आवाम जानती है और उसका नाम है इमरान खान उसको लोग उसको लोग एक वजीर आजम की हैसियत से याद नहीं करेंगे उसको लोग कोविड एटीन के नाम से याद करेंगे और ये
کہ خدا نخواستہ پشاور میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے میں روز دعا کرتی ہوں کہ پشاور کے عوام کو اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی حکومت سے محفوظ رکھے لیکن لیکن یہی دعا ملتان والوں میں آپ کے لیے بھی کرتی ہوں اور یہی دعا میں پورے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے لیے بھی کرتی ہوں کیونکہ کیونکہ وہی اناڑی وہی اناڑی پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ کا ہے وہی اناڑی اور نہ لائق اور نہ اہل پاکستان کی بس چرا رہا ہے اور اور سب سلیکٹرز سب تو نہیں دو سلیکٹرز دو دو سلیکٹرز دو سلیکٹرز مل کر پوری قوت کے ساتھ اس بس کو دھکا لگا رہے ہیں لیکن وہ بس چلنے کا نام لے لے اور پھر اور پھر ایک اور بات جو میڈیا پہ جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا میڈیا پر جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا کہتے تھے کہ عمران خان کہتے تھے کہ عمران خان بندہ ایماندار ہے بھائی
में दो जरूरी बात है वो आपके लिए भी उतनी जरूरी है मेरे लिए भी उतनी जरूरी है जिस तरह ये कश्मीर का मुकदमा हार के आ गया जिस तरह ये कश्मीरियों को आपका मुकदमा हार के आ गया जिस तरह ये कश्मीर को मोदी की झोली में फेर कर आ गया उसी तरह उसी तरह मेरे भाइयों मुल्तान के गैरत वाले मेरे भाइयों आज पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात शुरू हो चुकी है मुल्तान की आवाम ये पूछती है मुल्तान की आवाम इमरान खान से पूछती है कि पाकिस्तान में अचानक इसराइल की हमायत की तहरीक कैसे चलना शुरू हो गई ये मुहिम कौन चला रहा है इसके पीछे कौन है और पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि क्या इसराइल के हक में चलने वाली मुहिम के पीछे भी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स एक ही पेज पे है या नहीं और आगे कश्मीर का कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है इसने कश्मीर न सिर्फ मोदी की झोली में फेंक दिया बल्कि कश्मीरियों के खिलाफ अफ्तारी के पर्चे कटवाए अब अगर ये अब अगर ये कश्मीर में वोट डालने जाए वैसे तो इन शाह कश्मीर की इलेक्शन तक ये चलेगा नहीं लेकिन अगर ये कश्मीर में वोट डालने वोट मांगने जाएगा तो कश्मीर के आवाम इसको दो बर्फबारी के पर्चों से इसका इस्तेमाल करेंगे और और मैं और मैं मुल्तान के आवाम के साथ मिलकर मुल्तान के आवाम के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज में तवज्जो दो कि छह साल से ये फॉरेन फंडिंग के मुकदमे के ऊपर साफ बनकर क्यों बैठा है आवाम को बता दो आवाम को बता दो जब आपको जब आपको ये पता चल गया ना मुल्तान के मेरे भाइयों मुल्तान के मेरे भाइयों जब आपको ये पता चल गया कि ये फॉरेन फंडिंग का मुकदमा क्यों चलने नहीं दे रहा आगे क्यों इधारों को इस्तेमाल करके ये फॉरेन फंडिंग का केस रोक कर बैठा है और किस किस ने बाहर के मुल्क से इसको अरबों रुपए दिए हैं वो बहुत बड़े बड़े सबूत हैं अगर वो आवाम के सामने आ गए तो आवाम को पता चल जाएगा कि इसराइल के हक में आज जो मुहिम चला रही है उसके पीछे और 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 आखिर में आखिर में क्या मुल्तान के आवाम भी मेरे साथ मिलकर उस जज को ढूंढ रहे हैं जिसने इसको सबक और अमीन करार दिया था किसको आज वो जज साहब भी वो शख्स भी आज मूंछ बातें फिर रहे होंगे कि किस इंसान को मेरे सादिक और अमीन का सख्त कह दे दिया हम जानते हैं कौन जानती है कि वो सादिक अमीन वाला फिक्स मैच था और जिस तरह जिस तरह अपने सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देने वाले को इसने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसी तरह अपने सिलेक्टर्स को भी आज इसने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा कई सिलेक्टर्स की भी दाव देनी पड़ती है कि चुन के नायल और ना लायक तरीन शख्स को हमारे सिरों पर मुसमर कर दिया जिस नवाज शरीफ को नायल करार दिया उसके वक्त में दो रुपया और पांच रुपए की रोटी थी और 
सामने कबीर के दौर में आज तीस रुपए की रोटी है जिसको ना जिस नवाज शरीफ को नाहल करार दिया उसके दौर में पचास रुपए की चीनी थी आज एक सौ बीस रुपए की चीनी मिल गई जिस नवाज शरीफ को नाहल करार दिया उसके दौर में तीस रुपए किलो आता था और आज इस सादिक और अमीन के दौर में नब्बे रुपए किलो आता नहीं मिल रहा जिस नवाज शरीफ के दौर को तुमने नाहल करार दिया था उसके दौर में मजदूर और गरीब पेट भर के खाना खाता था इस सादिक और अमीन के दौर में गरीब भूखे पेट सोता और अब पीडीएम की तहरीक इस हकूमत को घर भेजने की तहरीक अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है नवाज शरीफ की बेटी का न सिर्फ मुल्तान के मयूर आवाम से वादा है बल्कि पाकिस्तान के बाईस करोड़ आवाम से वादा है कि आपको मुश्किल से निकालने के लिए आपके घरों में इन शाह जो चूल्हे हैं वो दोबारा से जलाने के लिए आपके घरों की और महलों की और मुल्क की रोकने आबाद करने के लिए मुझे अगर जेल भी जाना पड़े तो मुझे कोई प्रभाव नहीं ये ये जेलों में जाना बेगुनाह जेलें काटना और डेथ सेल्स में सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आना एक हकीर सा नजराना है जो मैं आपके कदमों में पेश करती हूँ इससे पहले इससे पहले के पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने अगले लाए अमल का ऐलान करे इससे पहले